Бишкекчанка Гульбурак Чермашева заключила социальный контракт и получила безвозмездно от государства 100 тысяч сомов. На полученные средства она взяла в аренду место на одном из рынков и продает носки, нижнее белье и шапки. Гульбурак давно мечтала открыть свое дело, однако не позволяли финансы. А брать в кредит и влезать в долги не хотелось. Социальный контракт стал для нашей семьи отличным подспорьем. Мы открыли свой маленький бизнес. Раньше я была домохозяйкой, муж работает на стройке. У нас трое детей. Мы получали пособие и ублюдок мог в размере 2400 сомов. Доходы идут. Здесь хорошая проходимость. Советую не бояться и воспользоваться такой замечательной возможностью. В начале Гульбрак Чермашева продавала только носки. Постепенно ассортимент товаров расширился. Продажи стабильно идут вверх, признается она. Соцконтракт помог нашей героине за быстрое время открыть свой бизнес и не потратить из своего кармана ни сома. Выплату я получила в сентябре. Сдача пакета документов и написание бизнес-плана заняло немного времени. При оформлении документов, конечно, очень помогли работники соцзащиты. Соцконтракт – это толчок для тех, кто давно хотел открыть свое дело, но не мог решиться. Кому для старта не хватало средств. Я думаю, что это отличная поддержка, с помощью которой можно развиваться. Право на заключение социального контракта имеют получатели пособия и блюгу кумек по фактическому месту проживания на основании следующих документов. Заявление, копия паспорта участника, бизнес-план семьи. Отбор кандидатов осуществляется комиссиями по социальным вопросам, созданные при районных администрациях. В этом бизнес-плане он должен отразить, чем именно он хочет заняться и как развивать свой бизнес. То есть... Эти 100 тысяч он должен расписать, как он будет реализовывать, какие будут у него расходы, какие у него будут доходы и, соответственно, какая у него будет прибыль. На проект по выведению населения из бедности из республиканского бюджета выделено 282 миллиона сомов. Из них 35 миллионов сомов получат семьи Бишкека. В столице соцпомощь получили 224 семьи. Многие уже успешно реализуют свой бизнес. С момента получения денег заявителям составляется группа закупа, совместно с которой заявитель выезжает на покупку указанных в бизнес-плане товаров, либо оборудования, либо транспорта. И все необходимые финансовые документы, подтверждающие покупку, актируются и подшиваются в дело. Далее через, в течение месяца проводится мониторинг осуществление реализации бизнес-плана. Мониторинг ведется в течение трех лет с целью полной реализации этого контракта и полного вывода семьи с тяжелой жизненной ситуации. То есть, чтобы этот социальный контракт достиг своей цели. Через три месяца после заключения социального контракта семья на три года лишается ежемесячного пособия и блюгу кумек. И только через три года, если он по-прежнему будет нуждаться в поддержке государства, может снова подать и документы на получение пособия. Смбат Алмазова, Вячеслав Кравченко, пятый канал.